ஹாய் குட்டீஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஆங்கிள்ஸு எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு பேசிக் தான் இப்போ ஆங்கிள் வந்து நம்ம எடுத்து பழகிறது இல்லை எப்படி ஆங்கிள்ஸ் உருவாகுது எந்தெந்த இடத்துல ப்ராக்டிக்கலாக எங்கெங்கே உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று வந்து ரேஸ் இன்னொன்று வந்து லைன் செக்மெண்ட் லைன் செக்மெண்ட்னால் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் என்டிங் பாயிண்ட்டும் இருக்கும் இருந்துச்சுன்னா அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் லைன் செக்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருந் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருந்து என்டிங் பாயிண்ட் இல்லைனாலும் சரி என் ரெண்டுமே ஸ்டார்டிங் என்டிங் ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னாலும் சரி அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி லைன் செக்மெண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் வர்றத லைன் செக்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஆரோ போட்டு வர்றத ரேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு சைடு ஆரோ இருந்தாலும் சரி டபுள் சைடு ஆரோ இருந்தாலும் சொல்லி என்ன சொல்லுவோம் ரேஸ் இப்போ இது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டா ஆங்கிள்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு த ஃபிகர் ஃபார்ம்டு பை டூ ரேஸ் வித் த காமன் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அண்ட் ஆங்கிள் இப்போ இது டூ ரேஸ் ரேஸ் நான் சொன்னேன்ல ரேஸ்க்கு எண்டே கிடையாது போயிட்டே இருக்கும் இந்த ரேஸ்க்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது என்டிங் பாயிண்ட் கிடையாது போயிட்டே இருக்கும் இப்படி டூ ரேஸஸ் வந்து மீட் பண்ணுற இந்த காமன் பாயிண்ட்டை வந்து காமன் பாயிண்டில் அந்த உருவாகிறத தான் நம்ம வந்து ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்வோம் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூல் சேரு கபோர்டு நீங்கள் உள்ள ரூமில் உள்ள அறைகள் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் வந்து எப்படி ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை மீட்டிங் ஆஃப் டூ ரேஸ் டூ ரேஸஸ் மீட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல வர்ற ஆங்கிள் இது என்னென்னு பார்த்தோம்னா டூ ரேஸஸ் வந்து இன்ட்ரசெக்ட் ஆகிறது இந்த சைடு இது ஒரு மாதிரி ஒரு ரேஸ் போய்கிட்டே இருக்குது இந்த சைடு ஒரு ரேஸ் போய்கிட்டே இருக்குது ரெண்டும் ஒரு இடத்துல கூடும் அந்த இடத்த தான் வந்து இன்ட்ரசெக்ஷன் சொல்லும் அந்த இன்ட்ரசெக்ஷன் ஆகக்கூடிய இடத்துல வர்ற ஆங்கிள்ஸை தான் நம்ம வந்து இந்த இன்ட்ரசெக்ஷன் ஆகிற இடத்துல நமக்கு இந்த ஃபார்ம் ஆகிறத ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ ரேஸஸ் ரெண்டு ரேஸஸ் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல உருவாகிறது ஃபோர் சைஸ்மே நமக்கு ஆங்கிள்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு லைன் செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு என் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது என்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை லைன் செக்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை மீட்டிங் ஆஃப் டூ லைன் செக்மெண்ட் ரெண்டு லைன் செக்மெண்ட்க்கு நடுவில் ஆங்கிள்ஸ் நடுவில் வர்றதை ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் செக்மெண்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல ரெண்டு இப்படி ஒரு லைன் போயிட்டுருக்கு எப்படி ஒரு லைன் நம்ம போடுறோம் ரெண்டு இப்படி மீட் பண்ணும் இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம உருவாகக்கூடியதெல்லாம் தான் தான் வந்து நம்ம ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆங்கிள்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி வேணாலும் ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு இப்படி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி படத்துங்களில் இப்படியும் ஆங்கிள்ஸ் வரும் இப்படி இந்த மாதிரியும் ஆங்கிள்ஸ் வரும் எந்த மாதிரி வேணாலும் நமக்கு ஆங்கிள்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஆங்கிளுக்கான மீனிங் பார்க்க போகிறோம் த வேர்ட் ஆங்கிள் கேம் ஃப்ரம் த கிரேக் வேர்ட் ஆங்கிள்ஸ் இட் மீன்ஸ் கேர்வ்ட் அண்டு நாட் அ ஸ்ட்ரைட் இது ஆங்கிள்ஸ்னால் என்ன மீனிங் அப்படின்னா கேர்வ்டு வளைவாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடையாது அதுதான் இதுக்கான மீனிங் ஆங்கிள் இஸ் த பிளேஸ் வேர் நீ அண்ட் லேக் ஃபுட் ஈஸ் ஜாயிண்ட் இப்போ நமக்கு தெரியும் முட்டி கால் முட்டி கீழே பாதத்துக்கிட்ட வர்ற அந்த வளைவுகள் தான் நம்ம ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்வோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொம்மையோட கையில் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நமக்கு ஆங்கிள் மேக் ஆகுது இந்த கால் கால் பாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஆங்கிள் மேக் ஆகும் இந்த கைகளில் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் பார்க்கக்கூடிய நிறைய பொருள் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஒரு ஸ்டூலு ஸ்டூலில் இந்த பாகத்தில் நமக்கான ஆங்கிள் மேக் ஆகும் இப்போ நிறைய பில்டிங்ஸ்லாம் வந்து கட்டுவாங்க கட்டும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து ஆங்கிள் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து தான் பில்டிங்லாம் கட்ட ஆரம்பிப்பாங்க 
ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஆங்கிள் வந்து எவ்வளோ வகையில் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபோர் டைப் ஆஃப் வந்து ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன டைப்புன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அக்யூட் ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ டிகிரி லெஸ் தென் நைன்ட்டி டிகிரி அதாவது ஒரு டிகிரியிலிருந்து எயிட்டி நைன் டிகிரி வரைக்கும் வர்றதை தான் நம்ம வந்து அக்யூட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல அளவு வந்து ஒரு டிகிரி எழுதலாம் இல்லை டென் எழுதலாம் ஒன்லேருந்து எயிட்டி நைன் டிகிரி வரைக்கும் எழுதக்கூடிய எல்லாத்தையுமே வந்து அக்யூட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல வரக்கூடிய அளவு நெக்ஸ்ட்டு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் எப்படி இருக்குன்னா அபவ் கிரேட்டர் தென் நைன்ட்டி டிகிரி லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி அதாவது நைன்ட்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டிகிரியை விட கம்மியாக இருக்கும் அதாவது நைன்ட்டி ஒன் நைன்ட்டி ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி நைன் வரைக்கும் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி நைன் வரைக்கும் உள் இந்த இடத்துல நம்ம அளவு எழுதும்போது இந்த இடத்துல நைன்ட்டி ஒன் அந்த மாதிரி எழுதுவோம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி நைன் வரைக்கும் வரக்கூடிய அளவு தான் வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாக்ட்லி நைன்ட்டி டிகிரி எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக நைன்ட்டி டிகிரி இருந்ததுன்னா அதை ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்ட்ரைட் லைன் மேக் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி எக்ஸாக்டாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னாவே அது ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டிகிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் தாராளமாக சொல்லலாம் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்ன கற்றுக்கிட்டோம் ஃபோர் டைப் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் பார்த்தீங்க என்னென்ன ஆங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிள்னா அளவுகள் எப்படி இருக்கும் லெஸ் தென் நைன்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் அதாவது ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கும் லெஸ் தென் நைன்ட்டி டிகிரியாக இருந்தால் அது என்னென்னு சொல்வோம் அக்யூட் ஆங்கிள் அப்படியே மெமரி பண்ணிடுங்க சொல்ல சொல்ல நெக்ஸ்ட்டு கிராட்டர் தென் நைன்ட்டீன் டிகிரி டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி வரைக்கும் இருக்கிறது அப்யூஸ் ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் ஆங்கிளோட அளவு நைன்ட்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டிகிரியை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதை அப்யூஸ் ஆங்கிள்னு சொல்வோம் ஆங்கிள் பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா இந்த அமைப்பில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அப்யூஸ் ஆங்கிள் இது ரைட் ஆங்கிள் கரெக்டாக நைன்ட்டி டிகிரி தான் இருக்கும் அது இருந்துச்சுன்னா ரைட் ஆங்கிள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டிகிரியில் தான் இருக்கும் அது ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் இப்போ இது நாலு ஆங்கிளும் ஃபுல்லாக கத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒன் வேர்ட் வந்து கேட்க கேட்க நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ணணும் த ஆங்கிள்ஸ் பிலோ நைன்ட்டி டிகிரி ஆர் கால் டேஸ் அதாவது நைன்ட்டி டிகிரியை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் அக்யூட் ஆங்கிள் கரெக்ட் அக்யூட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு த ஆங்கிள் எபோ நைன்ட்டி டிகிரி ஆர் கால் டேஸ் எபோ நைன்ட்டி டிகிரி இருந்தால் அதை என்னன்னு சொல்வோம் இந்த ஆங்கிளோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆங்கிளோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பை ஜாயினிங் டூ ரைட் ஆங்கிள்ஸ் டேஸ் ஆங்கிள் இஸ் ஃபார்ம்டு இப்போ டூ ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ரைட் ஆங்கிள்னால் எவ்வளோ டிகிரியில் இருக்கும் நைன்ட்டி டிகிரி ரெண்டு நைன்ட்டி டிகிரிஸை சேர்த்தா என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் கிடைக்கும் நைன்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் நைன்ட்டி டிகிரி எவ்வளவு நைன் ப்ளஸ் நைன் எயிட்டி அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரினா நமக்கு அது ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு த அப்ஸ்டியூஸ் ஆங்கிள் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் இதில் நமக்கு த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஒன்று ஏ ஒன்று பி நெக்ஸ்ட்டு சி இந்த மூணு ஆங்கிள்லையும் என்னென்ன ஆங்கிள்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏ என்ன ஆங்கிள் 
இந்த இடம் குறுகி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடம் குறுகி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஆங்கிள் அக்யூ அக்யூட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட் இது என்ன ஆங்கிள் பி என்ன ஆங்கிளு இது குறுகி இருக்குது இது என்ன ஆங்கிளு அக்யூ ஆங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிள் இந்த இடம் வந்து விரிவாக இருக்குது விரிவாக இருந்தால் இது என்ன ஆங்கிள் அகலமாக இருந்துச்சுன்னா இது என்ன ஆங்கிள் நமக்கான கொஸ்டின்கான ஆன்சர் வந்து ஆங்கிள் சி தான் நமக்கான ஆன்சர் நம்ம ஆங்கிளை எப்படி ரைட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நமக்கு இது ஒரு ஆங்கிள்ஸ் கிடச்சிருக்கு இது என்ன அது பி கியூ ஆர் அப்படிங்க பிக்யூங்கிற ஒரு லைன் செக்மெண்ட் கியூ ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ரெண்டும் இப்படி வந்து வெட்டிக்கிற இடத்த வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் வெர்டெக்ஸ்ன்னு சொல்வோம் இந்த வெர்டெக்ஸ் என்ன கியூவில் உருவாகிறது தான் ஆங்கிள் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஆங்கிள் கியூனு சொல்லலாம் இல்லைனா ஆங்கிள் பிக்யூஆர் பிக்யூஆர் ஆங்கிள் ஆங்கிளை நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணலாம்னா இப்படி எழுதலாம் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறத இந்த சிம்பிளில் நம்ம ரைட் பண்ணலாம் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த சிம்பிளில் ரைட் பண்ணலாம் நமக்கு இதை பிக்யூ ஆங்கிள் பிக்யூஆர்னு எழுதலாம் இல்லைன்னா ஆர்கியூபின்னு எழுதலாம் ஆங்கிள் ஆர் கியூ பி அதாவது நமக்கு வரக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து எப்போவுமே சென்ட்ராக இருக்க மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் இப்படி தான் நம்ம ஆங்கிள் ரைட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஹேண்ட் ஆஃப் கிளாக் அட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஷோஸ் டேஸ் ஆங்கிள் இப்போ டைம் த்ரீ டுவெண்ட்டி இது இந்த இடத்துல என்ன ஆங்கிள் நமக்கு மேக் பண்ணுது பாருங்கள் பார்க்கலாம் இது டைம் த்ரீ டுவெண்ட்டி இது என்ன ஆங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபாலோயிங் லெட்டர் விச் ஒன் ஃபார்ம் த ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள்னா எப்படி இருக்கும் நைன்டி டிகிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும் இந்த எல்கே இசட் என் எதில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ரைட் ஆங்கிள் மாதிரி தெரியுது எல் எல் கரெக்ட் எல் தான் நைன்டி டிகிரி வரும் இதுதான் கரெக்ட் ஒன் சர்க்கிள் த ரைட் ஆங்கிள் ஏ பி சி டி இது மூணில் வந்து எது ரைட் ஆங்கிள் பி பி ஒன் தான் வந்து ரைட் ஆங்கிள் த ஆங்கிள் ஷோஸ் இன் திஸ் பிக்சர் இஸ் இப்போ நமக்கு இந்த பிக்சர் வந்து என்ன ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிகிரியா லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியா மோர் தென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரியா நைன்டி டிகிரியா இதோட ஆங்கிள் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதுவோம் நைன்டி டிகிரி கரெக்ட் நைன்டி டிகிரி தான் இந்த இடத்துல நம்ம எழுதுவோம் த ஆங்கிள் ஈஸ் ஃபார்ம்டு பை நெயில் கட்டரிஸ் இப்போ நம்ம ஒரு நெயில் கட்டரை வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நெயில் கட்டரு இந்த நெயில் கட்டரு இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அக்யூட் ஆங்கிள் கரெக்ட் குறுகிய கோணத்தை தான் நமக்கு ஏற்படுத்துது அக்யூட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட் நேம் த ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பென் த விசில்ஸ் ஆர் லிஃப்டட் பை டங்ஸ் இந் த கிச்சன் கிச்சனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இடிக்கி இந்த இடிக்கி நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது அக்யூட் ஆங்கிள் கரெக்ட் நமக்கு இங்கே வர்ற ஆங்கிள் என்னது அக்யூட் ஆங்கிள் கரெக்ட் அக்யூட் ஆங்கிள் ஆங்கிள்ஸ்னா தமிழில் கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அக்யூட் ஆங்கிள்னா தமிழில் குறுங்கோணம் அக்யூஸ் ஆங்கிள்னா தமிழில் விரிகோணம் ரைட் ஆங்கிள்னா தமிழில் செங்கோணம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் நேர் கோடு இதெல்லாம் தமிழ்லையும் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சிட்ருப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு குட்டிஸ் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க திங்ஸ்லையும் என்னென்ன ஆங்கிள்ஸ் மேக் பண்ணதுன்னு நீங்களும் ரைட் பண்ணி பாருங்கள் 
சிம்பிளாக ஆங்கிள் எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்றது தான் சிம்பிளாக இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸில் வந்து இது இது வந்து பாகை மாணி ப்ரொடக்டர் இதில் வச்சு நம்ம எப்படி ஆங்கிள்ஸ் வந்து எடுக்கிறது அப்படின்றத பார்ப்போம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க டவுட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ குட்டீஸ் பாய்